सबसे हंसकर बात करने वाला तिवारी है आज खामोश आज तिवारी का गुस्सा देखकर उड़ जाएंगे सबके होश तिवारी के इस बदलते रवैये के पीछे कौन सी कहानी छुपी है आइए देखते हैं भगवान तिवारी और तिवारी मौसी ओए तिवारी भाव ध्यान कहा है तुम्हारा वो देखो राधिका मौसी कब से तुमको पुकार रही है सॉरी सॉरी अब आप कीजिएगा अब मेरा ध्यान नहीं था ना तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया बताइए क्या काम है क्या हुआ घर में सब ठीक है ना हाँ हाँ सब ठीक है अब बस थोड़ा विचारों में खोया था ना तो इसलिए अच्छा बंधु ने तुझे चाय नहीं पिलाई ना आज मैं चाय पिलाती हूँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं उठा उठा मैं हाथ लगाऊ क्या नहीं नहीं माफ करना ठीक है ठीक है ठीक है गलती गलती हो हो जाती है ना उससे गई आज तो बहुत बड़ी बहुत गलती हो जाती है कर गलती हो जाती तिवारी भा क्या बात है तू तो इतना दुखी क्यों है आशा कितनी मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए और वही बच्चे पलट के बोल दे की क्या क्या बोला तेरे बच्चों ने जहाँ तक मेरे को पता है तेरे दो बच्चे तो छोटे हैं। हाँ हाँ बड़ा अरुण है उसने कुछ बोला क्या तेरे को इसलिए तो इतना दुखी है अरुण हाँ। नहीं नहीं कुछ नहीं कहा किसी ने सब ठीक है ए, ए तिवारी बोलना मेरे को हाँ बहन बोलता है ना मेरे को तो बोलना क्या बात है आशा बोला ना कुछ नहीं क्या ना अपना काम कर मुझे मेरा काम करने दे जाना हाँ हाँ जा रही है बाबा पता नहीं क्या हो गया इसको हाँ शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप बोलने में क्या कहूं मैं अपने दोस्तों से कि मैं एक वॉचमैन का बेटा हूं और आखिर ऐसा किया है क्या है आपने हमारे लिए कोसता हूं मैं भगवान को मुझे इस घर में पैदा करने के लिए एक वॉचमैन का बेटा बनकर नहीं रहना है मुझे बंधु रानी <laughs> पहले रोमांस की वजह से बच्चे होते थे अब बच्चों की वजह से रोमांस नहीं हो पा रहा है हाँ आई आइए पहले अपने को है। तो, हा? मेरे लाल काले पीले ब्राउनी <laughs> क्या रेयर साइट है ये हाँ आजकल कहाँ देखने को मिलता है बच्चों को ऐसे मट्टी में लथपथ ओह हो ये तो मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया खेल जाकर खेलो और ऐसे और लोट पोट हो जाओ मट्टी में जाओ डैडी आप मजाक कर रहे हैं लेकिन अथरों की कंपनी ना बिल्कुल ठीक नहीं है अरे खेलना मना नहीं है लेकिन किसके साथ खेलना है वो देखना चाहिए ना वो पास के बस्ती के बच्चों को लेके आता है गार्डन में और उनके साथ खेलता है अरे हाँ दैट रिमाइंड मी वो कल भी कंप्लेंट कर रहे थे अथर्व तुम्हारे बारे में कि बाहर के बच्चों को सोसाइटी के गार्डन में मत लेकर आओ यार खेलने के लिए प्लीज राज लेकिन अथर्व के एज के बच्चे कितने सोसाइटी में गिन के चार होंगे और खेलने के लिए नहीं नहीं तो भी छह लोग तो चाहिए ना दो टीम में है कि नहीं मैं विद्युत रॉकी मोटू कितने जो है चार ही जो है ना तो फिर और वो अपने बनता ही चे बुरे लोग नहीं है बापू अच्छा देखा डैडी बच्चों के साथ रहकर इसकी भाषा और बिहेवियर दोनों खराब हो गया ए, अब उनके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है हाल ही फुकर का ड्रामा कर रहे हैं सकी हेलो अथरवा क्या अपुन तपुन खाली फोकट हाँ भट्टा है क्या 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 लैंग्वेज चाहिए और सखी दीदी है तुम्हारी ओके सही कह रही थी सखी अथर्वा 
उन बस्ती वाले बच्चों के साथ खेलना तुम्हारा बंदा चलो जाओ ना डर्टी पेग जाओ ना लो चलो डैडी ये मैं सिर्फ सखी दीदी को चढ़ाने के लिए ऐसे बोल रहा था वरना मेल लैंग्वेज सिर्फ अपना बंटा लोगों के साथ यूज करता मागसा मम्मी का सा बेटा ये 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 उनके साथ यूज करते करते कभी सुम कोमड़ी में तू ये लैंग्वेज घर पे चीज़ करने लगेगा ना बंटा है पता ही नहीं चलेगा सो ये छह लैंग्वेज है ऐसे बात नहीं कर रही राइट चल राज खेलने तो ना बच्चे तो हैं वो लोग कोई खराब या बदमाश बच्चे थोड़ी ना हम सब खेलते थे ऐसे बच्चों के साथ प्लीज प्लीज मैं कुछ बोल रहा हूँ मम्मा डैडी ना सही कह रहे हैं और आप ही कहती हो ना कि आप वैसे ही हो जाते हो जैसे आपकी संगत होती है ओ मेरी माँ क्यों भड़का रही है बापू को अथरवा आज के बाद उन बस्ती वाले बच्चों के साथ तुम नहीं खेलोगे ओके तिवारी तिवारी ड्यूटी पे बैठे बैठे सो रहे हो क्या बट नहीं नहीं साहब ऐसी कुछ बात नहीं है पता ये क्या काम है आपको ये लो मेरे लिए बाजार से ताजा ताजा सब्जी लेके आओ और ये पकड़ो और हाँ पिछली बार आलू में तुमने दो रुपए चोरी किए थे ये चोरी करना बंद कर दो तिवारी वरना मैं तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दूंगा समझे तो आप आपकी दो रुपए की चोरी से हम महल बना लेंगे क्या हो जुबान लड़ाते हो इधर इधर आओ वाट तिवारी जुबान मत लड़ाओ दो रुपए दो रुपए करके महीने के हो जाते साठ रुपए और साल के होते हैं सात सौ बीस रुपए समझे तुम ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है और दूसरी बात मैं सोई रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूं और तुम एक वॉचमैन हो वॉचमैन तो जितनी हैसियत है ना उतना ही मुंह खोलो समझे तुम ये चोरी की आदत छोड़ दो वरना मुझे दो मिनट दो मिनट लगेंगे तुम्हारी ये यूनिफॉर्म उतार के तुम्हें बाहर फेंकने में समझे तुम क्या घूर क्या रहे हो घूर क्या रहे हो मारोगे मारोगे मुझे मारो मारो बट गाली दोगे ए दो कौड़ी के वॉचमैन हो तुम दो कौड़ी के बट ए आंखें नीचे आंखें नीचे आंखें नीचे बस बात हो गया हां हर्षद भाई बोलिए अरे राजेश भाई गजब की बात हो गई आज अपने तिवारी ने क्या किया तिवारी ने अरे ऐसा काम किया है तिवारी ने जो तो साई दर्शन के इतिहास में कोई नहीं कर सका आज तक अच्छा लेकिन क्या किया ऐसे ऐसे फोन पे नहीं एक काम कीजिए राजेश भाई आप ऑफिस से जल्दी आ जाइए आज अरे जल्दी क्या आ जाइए अब पांच बज रहे सात बजे निकल जाऊंगा ऑफिस से आ जाऊंगा घर पे अरे आज के दिन जल्दी आ जाएंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा लेकिन साई दर्शन में जो टूट पड़ा है ना वो सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे राजेश भाई एक मिनट हर्षद भाई लेकिन बताइए ना क्या क्या हुआ क्या किया तिवारी ने बताऊंगा राजेश भाई सब बताऊंगा अब बस जल्दी ऑफिस से आ जाइए हाँ जल्दी आ जाइए तकू बंद करो तुम्हारा कार्टून पिक्चर का डबिंग बंद करो नहीं नहीं राधिका मासी कार्टून पिक्चर में कैरेक्टर्स ऐसे नहीं रोते कार्टून पिक्चर्स में तो कैरेक्टर ऐसे रोते हैं एक को बंद करो तो दूसरा शुरू हो जाता है अरे बंद करो चिड़ियाघर का टैलेंट शो चुप करो चुप बैठो दक्कू 
कुछ समझ में आए ना ऐसा बोल चुप बैठो चुप बैठो हाँ लेकिन राधिका आंटी अगर दक्षिश भैया चुप बैठेंगे तो बताएंगे कैसे कि उनके साथ क्या हुआ नहीं नहीं नहीं, नहीं ज्योति भाभी माँ का कहने का मतलब है कि ऐसे रोते रहेंगे तो कैसे समझ में आएगा ना जैसे समझ में आए वैसे बताएं देखो हाँ? भाई आप पहले शांत हो जाइए प्लीज शांत हो जाइए शांत हो जाइए धन्य भाभी हम धन्य है सचमुच धन्य है आपकी वाणी सुनकर मेरा अशांत मन शांत होने लगा है मन्ना भाभी उस तिवारी ने मुझे मुझे गाली दी क्या सोही दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी का गिरेबान पकड़ा ओ माय गॉड वो मेरी सोही दर्शन हाइट सोसाइटी को छोड़कर चला गया हाँ अच्छा ठीक है रखते हैं आप साहब हम पांडे नहीं नहीं आप पांडे नहीं है तिवारी जी का है साहब आपको पता नहीं तिवारी जी ने क्या चुप 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 राजेश भाई सबर रखो ना मैं हूँ ना मैं आपको आंखों देखा हाल बताता हूँ आप चलिए ना हमारे घर पे चलिए चलिए अरे एक मिनट पहले मुझे हमारे घर पे जाने दीजिए मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ बंधु और मम्मी फोन ही नहीं उठा रहे अरे वो लोग सब जोशीपुरा के मैयत में गए है वो इसे तो क्या बोल रहा है आपने अरे नहीं नहीं राजेश भाई मैं वो वो जो अहंकार है बोलते रहते ना जोशीपुरा के मैं सही दर्शन हाइट्स का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्ष जोशीपुरा हूँ उस अहंकार के मैयत की बात कर रहा हूँ अरे क्या टूटा है उसका अहंकार राजेश भाई क्या टूटा है वो जो आपका फेवरेट गाना है ना टूटने वाला कौन सा टूटा टूटा एक पर इतना ऊपर वाला नहीं इतना चिलम चिली वाला छन से जो टूटे कोई सपना वाह सुना सु... सुना सुना तो क्या सुना 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 क्या क्या करे अरे वो दक्कू भाई वाली क्या बात थी वो बोलिए ना अरे बोलता बोलता नहीं दिखाता हूँ राजेश भाई चलिए ना हमारे घर पे चलिए ना बहुत टाइम पास करते हैं जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी क्या है ये आज दोपहर को ना मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने देखा कि अपना जो जोशीपुरा है ना वो तिवारी को सब्जी की थैली थमाते हुए डांट रहा है और फिर मैं क्या देख रहा हूँ अचानक तिवारी का रौद्र रूप राजेश भाई उसका ऐसा रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा मैंने तुरंत बाप लिया कुछ गड़बड़ होने वाली है स्मार्ट तो मैं हुई ना इसके लिए मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया ये देखिए नहीं लाता आपकी सब्जी नहीं करता आपका कोई काम मैं वही काम करूंगा जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है समझे आपसे जो हो सकता कर लीजिए जो करना है कर लू ओके मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा तिवारी नहीं जा ते नहीं करनी तेरी नौकरी नौकरी से निकालेगा वॉचमैन हूँ कोई सड़क का भिखारी नहीं हूँ जब देखो अपमान करता रहता समझता क्या तू अपने आपको है कभी टोपी क्यों नहीं पहनी कभी सल्यूट क्यों नहीं मारा अच्छा तेरे जैसे यहाँ मेरे यहाँ नौकर रहते थे पांच पांच छोटे मोटे खानदान से नहीं हूँ मैं समझा तू लेकिन मैंने कभी अपने नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा तू करता है आज मैं बताऊंगा तुझे ए, प, क्या कर रहा है तू वाट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद कर बंद कर नहीं करूंगा जा जो करना है कर ले जा नहीं करेगा ओके रिकॉर्डिंग चालू रख चालू रख ये तिवारी की गुंडा कर नहीं चलेगी मैं इसकी ये रिकॉर्डिंग दिखाकर इसको इसको जेल में बंद करवा दूंगा पुलिस पुलिस बुलाऊंगा मैं पुलिस देख रहा तू पुलिस बुलाएगा बुला पुलिस मैं भी देखता हूँ पुलिस क्या करती है मुझ पे झूठा इंजाम लगा रहा है ना गुंडागर्दी का मैं बताता हूँ तुझे गुंडागर्दी क्या होते जोशीपुरे अरे गंगा किनारे में पहलवानी की है मैंने जोशीपुरे पांच मारूंगा एक गिनूंगा झालर लेकिन आप तो समझदार है गंगा किनारे वाले हैं आप है ना शांत हो जाए शांत हो जाए छोड़ दीजिए झालर छोड़ नौकरी की धमकी देता है नौकरी ये ला तेरी नौकरी 
नहीं करनी तेरी नौकरी तू क्या नौकरी से निकालेगा मैं खुद तेरी नौकरी पे लात मारता हूँ मुंह से बोल मुंह से मुंह से तिवारी राजेश भाई ये तिवारी से भाई देखिए देखो भाई ने जो किया वो गलत था ही लेकिन तिवारी जी ने मतलब अगर वो हाथ उठाते हैं तो वो भी तो गलत है ना अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है तो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कीजिए ना ये ऐसे गला पकड़ने जान कॉल फॉर हाँ फिर क्या हुआ मतलब तिवारी जी नौकरी छोड़कर चले गए इसमें दकू का ईगो ज्यादा हर्ट हो गया तो तिवारी खुद छोड़ के चला गया ना दकू को कुछ कहने करने का मौका ही नहीं मिला <laughs> अरे इतना ही नहीं राजेश भाई तिवारी के जाने के बाद दकू ने उसको फोन किया हे तिवारी तुम खुद नौकरी छोड़ के कैसे जा सकते हो मैं सही दोषा नाइट का फर्स्ट सिटीजन और ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा मैं तुम्हें डाटूंगा मैं तुम्हें निकालूंगा उसके बाद तुम निकल सकते हो लेकिन तिवारी आया ही नहीं <laughs> वो इतना ही नहीं वो तिवारी ने अपना फोन भी बंद कर दिया <laughs> दकू का ईगो और ज्यादा हटो <laughs> इसमें क्या बचकानी हरकतें करते हैं हर्षद भाई डिनर के बाद आप दकू भाई को लेकर आइए हम उन्हें समझाते हैं राजेश भाई मुझे नहीं लगता कि इस बार वो झालर मानेगा इतनी रात को कौन आया कौन है भाई कितनी रात है साहब मैं पांडे नया वॉचमैन वो तिवारी जी का बेटा आया है आपसे मिलने के लिए तिवारी का बेटा इतनी रात को सर मैं तिवारी जी का बेटा अरुण अरुण अच्छा अच्छा तुम कभी आए नहीं थे तुम्हारा छोटा भाई और बहन आए थे तिवारी के साथ हमारे घर पे ये नहीं आया था अधिका इस समय इन सब बातों का कोई मतलब है क्या अब इतनी रात को बेटा बच्चा आया इधर क्या बात है अंदर आ, अंदर हो बेटा अभी नहीं अंकल एक्चुअली मैं यहाँ इस समय इसलिए आया हूँ क्योंकि पापा अभी तक घर नहीं लौटे मुझे लगा उन्होंने नाइट शिफ्ट कर ली होगी लेकिन वो अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे इसलिए मम्मी को थोड़ी चिंता होने लगी नहीं लौटे लेकिन तिवारी तो दोपहर में ही निकल गया था जो है ना पांडे जी हाँ साहब वो सेक्रेटरी साहब से थोड़ी अनबन हो गई थी तो बाद में ये कहकर निकल गया कि नौकरी नहीं करनी है हाँ? जी सर घर नहीं पहुँचे अंकल पापा अगर ड्यूटी पे नहीं होते तो सीधा घर आते और अभी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है बंद आ रहा है फोन 24 घंटे के पहले पुलिस मिसिंग की कंप्लेंट भी नहीं लेते हंड्रेड परसेंट दखू भाई के साथ कोई झगड़े की वजह से नहीं गुस्सा होकर तिवारी जी कहीं चले नहीं नहीं मुझे तो लगता है सस्ता माल पी के पड़ा होगा कहीं आइए बैठ कुछ तो शर्म कीजिए पंद्रह सालों से तिवारी जी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं हर साल हम उनकी एजेंसी में फोन करके उन्हीं की मांग करते हैं पंद्रह सालों में कभी उन्होंने कंप्लेन करने का मौका दिया है हमें है? और सब लोग जानते हैं कि तिवारी को कोई बुरी आदत नहीं थी सिवाय तेरे मुंह लगने के नहीं वो तो थी ना मतलब एक मिनट मिनट कहीं तूने गुस्से में आके तिवारी को गायब तो नहीं कर दिया हे पटर क्या बोल रहा है तू तो? मैं तुझे माफिया देखता हूँ राजेश भाई याद है आपको इससे नीचे क्या बोला था मस्तान भाई हे पटर मस्तान भाई अब्बास मस्तान नाम सुना है फिल्म डायरेक्टर है मशहूर उनमें से मस्तान भाई का मुझे फोन आया था उनको मेरी एक रचना पसंद आई है उस पर वो गीत बनाना चाहते हैं रिकॉर्डिंग की बात चल रही थी वट रचना पसंद आई बोलो मतलब तेरी तो मोदी साहब के साथ भी मीटिंग होगी नहीं है ना 
इतना फेंकता है राजेश भाई झालर कहीं का मुझे तेरे मुंह ही नहीं देखना अच्छा वरना क्या तिवारी की तरह मारे को भी गायब कर देगा मारू डुक बैठिए बैठिए प्लीज अरुण तुम टेंशन मत लो मेरे पहचान वाले के इंस्पेक्टर है तो पर्सनल लेवल पर मैं बात लो फोन आ गया हाँ अशोक बोलो ओके ओके क्या हुआ दही सर रेलवे स्टेशन के पास जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर एक बॉडी मिली है ओ वो बॉडी किसी वॉचमैन की है और कपड़े वॉचमैन के हैं तिवारी जी जिस सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं उसी एजेंसी के कपड़े और हुलिया भी तिवारी जी से मिलता जुलता है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.